بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفاك أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم يقرأ بنغلا شماني تودر الشخص وتابع يبن راك الحمد لله الله سبحانه وتعالى رشاش محير باني تي أفنا در بيا بغرام دور تي حديث ونشتاني أفنا در شمي كامرا وبستي تويسي يجن محان رب العالمين ار شاہی درگوارے وشک شکریہ گیا پن کرسی شاتے شاتے اپنا در پتی شکریہ جانا چی یہی بیستو جی بنین مجد دی ہو جی اپنا را یہی در سے حدیث پگرام دیکھا جن ایسا مائٹا کے بچے نیسن اللہ اما در کے اپنا در کے شبائی کے قبول کرون شمانی تو در شکس تابعی من راک اما در شاتے اما در نیومی تو محمان بیششتو عالم دین لندن اسلامی کس کے لئے شمانی تو محدیث مفتی موصوف احمد شاہی فوسط ہوئے سین حضرت تارا حدیثیر آلو کے آلو چنہ پیش کر بین اپنا در منہ جو دی کنو پسنو جگہ تا کے تارا اپنا را پسنو کرتے پار بین انشاءاللہ امرا اپنا در پسنو جواب دوار چشتا کر بو تا اولا شروع کر چی اما در در سے حدیث پگرام امی امانی محمان کے تار ملبان آلو چنہ پیش کر جنہ انود کر چی جزاک اللہ الحمدللہ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سجدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن قلت أنا يا رسول الله فأخذ بيدي فعد خمسا فقال اتق المحارم تكن أعبد الناس وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت ميت القلب صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم إكرام الله شمانت ودرشك سوتا بهي بنيرا الله رب العالمين شاهي درباري أغنيت وشنك كلمة الشكر أدائك ورشي الحمد لله ثم الحمد لله جنہیں آمادی کو کھے درس حدیث سے رمت و مبارک اکٹی پگرہ میں اپستیت ہوا توفیق دان کرے چین اللہ رب العالمین جدی توفیق دان کریں اپنا دے دعا جدی شامل حال ہے تلامی جی حدیث جی اپنا دے شامل تلاوت کرے چی شی حدیث کے شامل نیک سوال چنا کرر پویش پاو وما توفیقی اللہ باللہ علیہ توکلتو و الیہ انیب 
হজরতে আবু হরেরা রজিয়াল্লাহ তালান থেকে বর্ণিত তিনি বলেন কাল রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ ওসাল্লাম যে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ ওসাল্লাম এরশাদ করেন মেহ আখুদি হা উলা ইল কলিমাত ও আবু হরেরা তোমাদের মাঝে কে এমন আছে তোমাদের মাঝে কে প্রস্তুত আছে যা আমার কাছ থেকে কিছু খলিমা কিছু উপদেশ সে গ্রহণ করবে সেই উপদেশগুলো শুনে নিজে সেগুলোর উপর আমল করবে অথবা এমন মানুষের কাছে এই নিসিহাতগুলো পৌঁছে দিবে যারা এই উপদেশ অনুযায়ী আমল করবে তাহলে বোঝা গেল যে উপদেশ যেগুলো আমরা শুনব সেগুলো শুধু শোনার জন্যই শুনব না বরং মানার জন্য শুনব আমল করার জন্য শুনব এর জন্য নবী করিম সাল্লাম সাদ করতেছে যে তোমাদের মাঝে কে প্রস্তুত আছো কে রেডি আছো কার এই ধরনের নেক নিয়ত আছে যে আমার কাছ থেকে কিছু খেলিমাত আমার কাছ থেকে কিছু উপদেশ আমার কাছ থেকে কিছু নেসিহা তোমরা শুনবে আর সেই অনুযায়ী তোমরা আমল করবে অথবা তোমরা এমন কিছু মানুষের কাছে এই নেসিহাগুলো এই উপদেশগুলো পৌঁছে দেবে যারা সেই নেসিহত শুনে তদ অনুযায়ী আমল করবে হজরত আবু হরাদ করেন যে আপনার সেই উপদেশগুলো শোনার জন্য আমি প্রস্তুত আছি আমি আপনার সেই উপদেশগুলো গ্রহণ করার জন্য সেইগুলো নেওয়ার জন্য প্রস্তুত হজরত আবু হরাজিয়াল্লাহ তালু একজন জেনিল কদের সাহাবি একজন বড় মাফের সাহাবি যিনি হাজার হাজার হাদিস মুগস্ত করেছেন যিনি নিজের জীবনের সুখ দুঃখকে কোরবানি দিয়ে নিজের সুখে বিসর্জন দিয়ে নবী করিম সাল্লাহ আলহিমের পবিত্র খেদমতে সারাক্ষণ অবস্থান করতেন দিন রাত চব্বিশটি ঘন্টা নবী করিম সাল্লামের পাশে থাকতেন কেন থাকতেন যেন সব সময় হজুর সাল্লাহ সাল্লাম যা বলেন তা যেন উনি শুনতে পান এমন কোন এমন যেন হয় না যে নবী করিম সাল্লাম কোন হাদিস বলেছেন কোন হাদিস এরশাদ করেছেন কোন কথা বলেছেন আর সেই মজলিসে আবু হরা উপস্থিত নাই তাহলে তো আমার জীবনে বড় ক্ষতি হয়ে গেল তা আবু হরা রাজি আল্লাহ তালু বড় মাপের মহাদিস ছিলেন নবী করিম সাল্লাহ আলী ওসলামের খিদমতে সারা কন থাকতেন মসজিদ নবাবির আসহাব সুফার নিয়মিত ছাত্র ছিলেন এজন্য উনি হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ হাদিস ওনার মুগস্ত ছিল সুবাহন আল্লাহ তা উনি বলতেছেন ইয়ার রসুল আল্লাহি সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম আপনি আর সাত করুন আপনি বর্ণনা করুন বলেন বলুন আমি এই সমস্ত জিনিস শোনার জন্য বা আমল করার জন্য প্রস্তুত তখন নবী করিম সাল্লাম কি করলেন বিয়াদি নবী করিম সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম অত্যন্ত মোহব্বতের সাথে আমার হারটা দৌড়লেন সুবাহন আল্লাহ শুধু এমনিতেই বলে দিলেন না বরং আমার হাত ধরলেন আমার হাত কেন ধরলেন মহব্বতের সাথে এখন আমরা যখন কোনো কথা বলি যখন ওয়াজ করি যখন কোনো কথা বলি তখন যদি আমার সামনে যিনি উপস্থিত থাকেন তার হাত যদি আমি ধরি তার হাতকে যদি আমি ধারণ করি এত অ্যাটেনশন বেশি হয় অ্যাটেনশন বেশি হয় মনোযোগ বেশি হয় হজরাতে আবু হরা রাজি আল্লাহ তালহর মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য যাতে উনি খুবই গুরুত্ব দিয়ে মনোযোগ সহকারে এই নাসিহাগুলা শোনেন এই জন্য নবী করিম সাল্লাহ আসলাম ওনার হাত ধরেছেন ওনার হাত ধরে এই নাসিহাতগুলো বর্ণনা করতেছেন খামসান তারপর নবী করিম সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম পাঁচটি নাসিহাত গুনে গুনে বললেন সুবাহন অনেক সময় এমন হয় যে বক্তা যিনি বক্তব্য রাখতেছেন যিনি ওয়াজ করতেছেন ওনার ওয়াজ যদি দীর্ঘ হয় যদি পয়েন্ট ব্যক্তিক হয় না তো অনেক সময় শ্রোতা যারা তাদের সব কিছু মনে থাকে না স্মরণে রাখা যায় না একটু কষ্ট 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 হয়ে যায় কঠিন হয়ে যায় আর যদি ওয়াজগুলা বিষয় ব্যক্তিক হয় পয়েন্ট ব্যক্তিক হয় তাহলে অনেক সময় এই ওয়াজগুলা এই কথাগুলো স্মরণে থাকে মনে থাকে মুখস্থ করা সহজ হয় এই জন্য নবী করিম সাল্লাহ আসলাম অনেক সময় যে ওয়াজগুলা করতেন পয়েন্ট ভিত্তিক করতেন বিষয় ভিত্তিক করতেন এবং গুনে 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 হাতে আঙ্গুলে হাতের আঙ্গুলে গুনে গুনে বর্ণনা করতেন যাতে সাহাবাই কেরাম এই সমস্ত পয়েন্টগুলাকে এই সমস্ত বিষয়গুলাকে মুখস্থ করতে পারেন স্মরণে রাখতে পারেন এবং সেগুলাকে যেন নিজেদের বাস্তব জীবনে প্র্যাকটিস করতে পারেন 
فقال اتق المحارم تكن اعبد الناس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو حرے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حد دارے پاستی نصیحت کر لین ارما جے پرتم نصیحتی چھلو جے اتق المحارم تمہیں محارم تکے بیچے جاؤ اللہ رب العالمین جے شمستو جنش تمہار جنہ حرام کرے دیئے چین جے شمستو جنش نشت کرے دیئے چین اوی شمستو جنش شیر دھارے کا چو جا بینا اوی شمستو جنش تکے تم بیرو تا تکو حرام کاس تکے بیرو تا تکو حرام بشائی تکے بیرو تا تکو حرام جنش شیر دھارے کا چو جا بینا تاولے کی ہبے تکن اعباد الناس تاولے تمہیں سب چاہتے بڑا عابد ہے جبے سب چاہتے بڑا عبادت گزار بندہ ہے جبے اللہ رخاتی غلام ہی شبے پوڑی نتو ہے جبے سبحان اللہ امرہ تو مانے کھولی آنے کھئی جا امرہ بیشی نماز پڑھ لام نفل نماز بیشی بیشی کرے آدائے کھن لام بیشی بیشی کرے تلاوت کھن لام بیشی بیشی کرے نفل عبادت بندی کھن لام کنتو حلال حرام میں دھارے کس چھے دور لامنا دھارے کس چھے گلامنا حرام تکا ہونا بیشے تک لامنا گناہر کس تکا ہونا بیرو تک لامنا نا تا ہو بینا شدو نفل عبادت بندگی آدائے کرے مدھو میں عابد ہوا جائے نا بیشی بیشی کرے عبادت بندگی مدھو میں بڑو عبادت گزار بندہ ہوا جائے نا برن عبادت تیر پاشا پاشی ہو جتا جروری شتا ہو لو جامرا اللہ تعالی عبادت ہی کر بو پاشا پاشی گناہ نکاس تکو بیرو تا تک بو گناہ نکاس ایک تا پائزون ارمتو ایک تا بیش ارمتو جے پائزون مانوش ار بارو جنس کے نشتا کرے فیلے پائزون جو دیکھو کھینے تالے شے دھنگ شو ہے جبے تار بیتور شب گلا جولے پر سارکار ہے جبے ٹھیک تیمنی بھابے جرائی نیک عمال کرن سوابر کاج کرن اللہ عبادت بندی کرن کبھی بھالو کتا ایٹا تو جروری کیونکہ عبادت کرار پاشا پاشی جو دی گناہ نکاس تکے بیرو تو تک تھے نا پڑھیں حرام تکے جو دی بیرو تو نا تھکیں تولے این عبادت انہا جو نکازی آش بینا اور این گناہ نکاس کولا انہا عبادت کے دھونگ شکر فیل بے اللہ اکبر جنہا ہمیں دیر مانے رکھتے ہو بے جامرا عبادت ہی کر بو اللہ رانگت تو کر بو فرض ادائے کر بو واجب ادائے کر بو سنو نے معاف کردائے بگر نفل عبادت بندی کر بو بشی بشی کرے ایک تلاوت کر بو تسبیح تحلیل پر بو دروشی پر بو کینٹو شت شت اما دیر اٹھو کیا لگت ہو بے جنہ امرا حرام کاست کے بیروت تاکی جنہ امرا گناہ کاست کے بیروت تاکی جو دی گناہ کاست کے بیروت تاکتے پاری نا تالے امار عمال کشے دونگ شکرے دی بے امار اوئی نیک عمال فولو پرشو ہو بے نا جنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تندو گروت تو شاہ کرے نصیحت نصیحہ کرتے سن اپر دیش دیتے سن جب محارم تکے تمہیں بیچے تاکو حرام کاست تکے تمہیں بیچے تاکو ایک جن مانوش شہجو دی شدو فرض واجب ایبان سنو نے معاق کے دائے گولا آدائے کرے بیشی نفل عبادت بندگی کرتے پارے نا بیشی تلاوت کرتے پارے نا ایکسٹا عبادت بندگی کرتے پارے نا کنو شہجو دی گناہ نکاس تکے بیرو تو تکتے پارے بدعات تکے جو دی شہ بیرو تو تکتے پارے اللہ نفر مانے تکے جو دی شہ بیرو تو تکتے پارے تھالے تار ای شمائن نو عالم و عامل تار جنو جو تشتو سبحان اللہ तर नजात तेरे जन्नत जतिस्तो, किंतु पक्कान तोरे एक जन मानोश माशाल्लाह ने के बाद उम्मीद करें, दिन रात चब्बीस घंटे आबाद तेरे मजे लगे थके, किंतु गुनार कास्त को नहीं बिरोध तक ते पारें ना, ये भी पारो गुनार कुनो गुरुत्व नहीं, गुनार काज अबली राय चल चे, आबाद तो यो चल चे, गुनार काज अबली � تائی اما دے مند رکھتے ہو بے جی عبادت یو کر بو کین دو گناہ رکھتے کو میرو تو تک بو اللہ رب العالمین اما دے اما دے اوکے بھلو بابے عبادت بندی کا توفیق دان کرون امان جابوت یو گناہ رکھتے کے جابوت یو گناہ رکھتے کے حرام تکے بدعات تکے بیچے تکا توفیق دان کرون آمین یا رب العالمین اتکل نیلی جی حلقل السلام علیکم अभी सही इस्लाम उधर ने एक तादुआ को इस्लाम हल को अभी वो तथा भाई ना उधर अल्लाह मायना बुकला तंजे ने पूरा पूरी तो हम तो बुझ रहे हैं ना बाहों का सर कुंजा सही है अल्लाह मायना कच्चे डाल अल्लाह मायना कच्चे डाल बुकला तंजे ने ओ दुआ तो एक तादुनिशन भाई ना 
प्रथम नबी करीम इसलम जुबान प्रथम जो कलिमा उच्चारित हो प्रथम जो कलिमा उन्नी पढ़े से कलिमा की हमारा तो अनेक समय बाच्चारा जो कथा बोले तक तो बोले बाबा बोले माँ बोले अन्न्य शब्द बोले क्योंकि आजीव कथा हे नबी करीम इसलम जो उन्नार जो प्रथम जुबान फुटल जो प्रथम कथा बोलें से दुनिया को कथा छा बाबा माँ एधर को वार्ड छा से कलिमाटा छो الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا سبحان الله عجيب كلمة أما بوين هذا الشامبو هذا أي بس نري كوريتين أي دوار تا جانتي شيء شيء نامي أبار بورتيسي إكتو خيال كرشين بن بليز الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا سبحان الله نبي الكريم صلى الله عليه وسلم أي دعاء بشي بشي كوري بورتين تأمروا جو أي دعاء بشي بشي كوري بوربو إن شاء الله أناك بركة ميل بي أناك سواب ميل بي يا شك الله أمارة بون بسنا كوري سن غير مايكة رازانة سازان مايكة سه ده إخانة أكلن دروازة किंतु आजान हो है 435 450 450 बाफो 45 बेरखमाजन हो है अकेले अंदर लेखा आसे फजरस टाइम टे हो जाए 350 तो उन्हें कौन सा मायूनी नमाज़ पढ़ बैन काम तो नेक्टा पसन्द हो लो उन्हें शान ताज़ुदे नमाज़ पढ़ते तो आजाने साथ से तो जो उठे इसमें तो ताज़ुदे नमाज़ पढ़ा जावे ना � अजान है पढ़े और कैलेंडर लेखा है आगे फजर वक्त स्टार्ट हो जाए कैलेंडर टाइम तो 4:45 ना 3:50 3:50 जी और अजान है 4:50 4:50 यस वन आवर बाद है जी अमराल हम जो लापना प्रश्न रहा बुस्ते पुरे शिबान नियम होलो जब तहाजुद नमाज पढ़ बैन अपने फजरेर नमाजेर समय आग पढ़ जानतो फजरेर वक्त फजरे टाइम बिगिन हवार स्टार्ट हवार आठ पर्चन तो अपने तहजुदे नमाज पढ़ बैन। ताई 
আজান অনেক সময় দেরিতে হয় ক্যালেন্ডারের মাঝে যে টাইমটা লেখা থাকে এটা লেখা থাকে বিগিনিং টাইম অর্থাৎ এই ওয়াক্তের সময় হয়ে গেছে ক্যালেন্ডারের মাঝে ফজরের যে বিগিনিং টাইম আছে এই টাইম দ্বারা এটাই বোঝানো হইতেছে যে নামাজের টাইম শুরু হয়ে গেছে কিন্তু বিগিনিং টাইমে আজান দেওয়া হয় না আজান দেওয়া হয় অনেক সময় কিছুদিন কিছু সময় পরে বিশেষ করে ফজরের আজান অনেক ফজরের বাদ অনেক আগে শুরু হয়ে যায় কিন্তু ফজরের নামাজ যেহেতু দেরিতে করা পড়া মুস্তাহাব সেই জন্য যাতে মানুষ ঘুম থেকে উঠিয়া নামাজ পড়তে পারে এই জন্য ফজের আজানটা সাধারণত একটু দেরিতে দেওয়া হয় তাই ক্যালেন্ডার অনুযায়ী বিগিনিং টাইম যেটা এটাই ফজরের মেইন টাইম এই যদি আপনি ঘুম থেকে এর আগে ওঠেন তাহলে আপনি তাহার যদি নামাজ পড়তে পারবেন আর যদি বিগিনিং টাইম হয়ে গেছে এরপরে আপনি ঘুম থেকে ওঠেন আর নমাজ পড়তে চান তাহলে আপনার তাহার যদি নামাজের সময় চলে গেছে কোনো আপনি ফজরে দুইয়েরকে সুন্নাত পড়তে পারবেন আর ফজরের আজান যে সময় দেওয়া হয় আজান দেওয়া হয় তো জামাতের জন্য যাতে মানুষ জামাতে যেতে পারে জামা আজানটা দেওয়া হয় সাধারণত জামাতের উপস্থিতির জন্য যাতে আজান শুনে মানুষ রেডি হয়ে যায় এবং জামাতে গিয়ে শরিক হয় তাই আপনি যদি আজানের পরেও নমাজ পড়েন সেটাও আপনি ফজরের সুন্নত পড়েন সুন্নত পড়বেন অথবা আজানের আগেও যদি ঘুম থেকে উঠে যান তখন আপনি সুন্নত পড়বেন মোট কথা হচ্ছে ফজরের টাইম শুরু হয়ে যাওয়ার পরে আপনি শুধু ফজরের সুন্নত পড়বেন তারপর আপনি ফজরের দুই রাখাত ফরজ পড়বেন এই সময় আপনি তাহার যদি নামাজ পড়তে পারবেন না আর ক্যালেন্ডার অনুযায়ী যে বিগিনিং টাইম আছে এই বিগিনিং টাইমের আগে যদি আপনি ঘুম থেকে উঠে যান তাহলে আপনি তাহার যদি নামাজ পড়তে পারবেন আশা করি কথাটা ক্লিয়ার হয়ে গেছে মানে ক্যালেন্ডারে যে টাইমটা আছে এই টাইমের বিগিনিং টাইমের পরে যদি আপনি নামাজ পড়েন তাহলে আপনি তাহার যদি পড়বেন না ফজরের সুন্নত পড়বেন আর ফরজ পড়বেন এখন আপনি বিগিনিং টাইমে পরে পড়েন অথবা আজানের সময় পড়েন ডাজেন ম্যাটার কোনো অসুবিধা নেই আর বিগিনিং টাইমের আগে যদি আপনি ঘুমতে করতে পারেন তাহলে আপনি তাহার যদি পড়তে পারবেন এরপরে বিগিনিং টাইমের পরে অথবা আজানের সময় আপনি ফজরের সুন্নত পড়বেন আর ফরজ পড়বেন আমাদের সাথে কে আছে হ্যালো খুলা আসসালাম আলাইকুম আলাইকুম হুজুর এটা জি এটা প্রশ্ন হলো আপনার আগে সে আচ্ছা সূরা 24 উইচ ইন নি আর বারসটা হলো 58 ওয়াটার অর্থোডক্স তো তো বুঝাই দিবা নি প্লিজ সূরা 24 জয় নূর সূরা বুঝ ইন নি জয় আল নূর আর বারস হলো 58 জয় যদি ফারনারি ওটা তা কইবা একটু আর 68 সম্মানিত দর্শক শ্রোতা ভাই বোনেরা আমরা এখনই একটি ছোট্ট ব্রেকে যেতে হচ্ছে ব্রেক ফর ইনশাল্লাহ আবার আমরা উপস্থিত হব ততক্ষণ আপনারা ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু ইকরা বাংলা সম্মানিত দর্শক শ্রোতা ভাই বোনেরা আলহামদুলিল্লাহ বিরতির পর আবার আমাদের আপনাদের সম্মুখে আমরা উপস্থিত হয়েছি বিরতির আগে আমরা মুফতি সাহেবের আলোচনা শুনেছিলাম অসম্পূর্ণ আলোচনা বেঁকে রয়েছে ইনশাল্লাহ শুনব তার আগে বিরতির আগে আমার একজন ভাই প্রশ্ন করেছিলেন ইনি জানতে চাচ্ছেন সুরা নূর ছাব্বিশ নম্বর সুরার আঠাইশ নম্বর আয়াতের থরজমাটা ফিফটি এইট সরি আটান্ন নম্বর আয়াতের থরজমাটা ফিফটি এইট আমি মুফতি সাহেব বলছি জাজাকাল্লাহ ভাই অত্যন্ত সুন্দর প্রশ্ন করেছেন আপনি যে আয়াতের তর্জমাটা জানতে চেয়েছেন সেই আয়াতটি আমি আগে তিলাওয়াত করতেছি আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম ইয়া আইয়ুহাল লাযিনা আমানু ওয়া ইয়াস্তাযিনকুম আল্লাযিনা মালাকাত আইমানুকুম ওয়াল লাযিনা লাম ইয়াবলুগুল হুলুমা মিনকুম সালাত মাররাত من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم سورة نور 
58 নম্বর আয়া সূরা নুরে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বিশেষ করে পর্দার হুকুম বর্ণনা করেছেন এবং একজন আর একজনের সাথে কেমন ভাবে চলবে কে কার সামনে বাহির হবে কার জন্য কার সামনে বাহির হওয়া ঠিক না তার নিয়ম কানুন কি ইসলামের হুকুম আহকাম কি এই সমস্ত বিষয় আল্লাহ তাআলা বিশেষ করে পর্দার হুকুম গুলো আল্লাহ তাআলা সূরা নুরের মাঝে বর্ণনা করেছেন এই আয়াতের মাঝে এই বিষয়গুলো বর্ণনা হইতেছে যে হে ইমানদার গন ইয়া আইয়ুহাল লাযিন আমানু হে ইমানদার গন তোমাদের মালিকানা দিন দাস দাসীরা এবং ওয়াল্লাযিন লাম ইয়াবলুগুল হুলুমা মিনকুম থালাস মারাত এবং তোমাদের মধ্যে যারা বয়স প্রাপ্ত হয়নি যারা বড় হয়ে যায়নি यानी অর্থাৎ যারা ছোট রয়েছে তারা যেন তিনটি সময়ে গড়ে প্রবেশের জন্য তোমাদের কাছ থেকে অনুমতি নেয় আমরা তো অনেক সময় দেখা যায় যে আমরা আর একজনে ঘরে যাব তার অনুমতি না নিয়ে আমরা হয়তো ঘরের মধ্যে চলে যাই প্রাইভেট রুমে চলে যাই এটা ঠিক না একজন মানুষ তার ঘরে আছে তার রুমে আছে তার অনেক প্রাইভেসি আছে এজন্য রুমে ঢোকার আগে নক করতে হয় উইদাউট নক করা উইদাউট নক করে আপনি কারো রুমে চলে যাবা কার ঘরে চলে যাবা এটা ঠিক না আল্লাহ তাআলা এই আয়াতে কেরিমার মাঝে এই আদবগুলো আমাদেরকে শিখাইতেছেন সুবহানাল্লাহ যে তুমি যদি অন্য কোন মানুষের ঘরে যাইতে চাও কারো রুমে যাইতে চাও কোনো প্রয়োজনে তাহলে তুমি বিশেষ কিছু সময় আছে এই সময়গুলো তুমি তার পারমিশন না নিয়ে অনুমতি না নিয়ে তোমরা যেতে পারবে না এই এবং কোন পর্যায়ের লোক বলতেছেন যে তোমাদের মালিকানা দিন দাস দাসী এবং যারা বয়প্রাপ্ত হয়নি یعنی যে অর্থাৎ যারা ছোট বাচ্চা রয়েছে তারা তিনটি সময়ে তোমাদের অনুমতি নিয়ে নেবে ওরা তিনটি সময় আছে এই তিনটি সময়ে যদি তোমাদের ঘরে যেতে চায় তোমাদের রুমে ঢুকতে চায় তোমাদের কাছ থেকে অনুমতি নিতে হবে পারমিশন নিতে হবে পারমিশন নিয়েই তোমাদের ঘরে ঢুকবে তোমার যে একটি সময় হচ্ছে মিন ক্বাবলি সালাতিল ফাজরি ফাজরের নামাজের আগে ফাজরের নামাজের আগে মানুষ ঘুমে থাকে এবং সব সময় শরীরে কাপড় চোপড় প্রপারলি ঠিক থাকে না এই সময় যদি অন্য কোনো মানুষ আপনার ঘরে ঢুকে যায় তাহলে অনেকটা অসুবিধা হয়ে যেতে পারে প্রাইভেসি নষ্ট হয়ে যেতে পারে এজন্য বলা হইতেছে এই সময় যদি কেউ তোমার ঘরে ঢুকে তাহলে তোমার ঘরে ঢুকবার আগে রুমে ঢুকবার আগে তোমার কাছ থেকে পারমিশন নেবে ওহাইনা তাদাউনা সিয়াবাকুম মিনাজ জাহিরা এবং দুপুরের সময় যখন সাধারণত মানুষ এই যে কিছু রেস্ট করে কিছু সময় ঘুমায় দুপুরের সময় সাধারণত মানুষ শরীরে কাপড় চোপড় খুলে একটু রেস্ট নেন আরাম করেন এই সময় যেন মানুষ অন্য কেউ তোমাদের ঘরে অনুমতি না নিয়ে ঢুকে না তারপর বলতেছেন ওমিম বাদি সালাতিল আশা এশার নামাজের পর এশার নামাজের পরও যদি তোমার রুমে কেউ ঢুকতে চায় তাহলে অনুমতি লাগবে অনুমতির প্রয়োজন হবে উইদাউট পারমিশন অনুমতি ছাড়া ইনফরমেশন ছাড়া নক ছাড়া তোমার ঘরে যেন তারা না ঢুকে এ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এগুলি বলতেছেন আমাদেরকে আদাব শিখাইতেছেন শিষ্টাচার শিখাইতেছেন যে সমস্ত আদাব রক্ষা করতে পারলে আমার ব্যক্তিগত জীবন সুন্দর থাকবে আমার প্রাইভেসিও রক্ষা হবে এবং অন্য ধারা আমি কষ্ট পাব না আমার কোনো অসুবিধা হবে না হবে না আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কোরআন কারীমের মধ্যে পর্দা পুশিদার যে আদাব গুলা যে হুকুম আকাম গুলা বলে দিয়েছেন এবং একজন আর একজনের ঘরে কিভাবে যাবে কোন সময় যাবে কিভাবে যাবে কোন সময় তার পারমিশনের প্রয়োজন কোন সময় পারমিশন ছাড়াই যেতে পারবে এই সমস্ত যে বিধি বিধানগুলা বলে দিয়েছেন যদি এগুলো আমরা রক্ষা করতে পারি তাহলে আমাদের কোনো সমস্যা হবে না অসুবিধা হবে না সবগুলা সুন্দর মতো এবং সিস্টেম মতো চলবে ইনশাআল্লাহ জাযাকাল্লাহু মুতাসাব আপনার অসম্পূর্ণ আলোচনাগুলো যে আমার আমি যে হাদিস শরীফটি তেলাওয়াত করেছিলাম এই হাদিস শরীফে মাঝে রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাঁচটি জিনিসের কথা বলেছেন পাঁচটি জিনিস পাঁচটি নসিহত করেছেন এর মাঝে একটি নসিহত হলো যে মাহারিম থেকে বেঁচে থাকবে গুনার কাজ থেকে বেঁচে থাকবে হারাম যেগুলো হ্যাঁ যেগুলো আল্লাহ তাআলা হারাম করে দিয়েছেন নিষেধ করে দিয়েছেন এই সমস্ত হারাম থেকে বেঁচে থাকবে তাহলে তুমি আল্লাহর বড় ইবাদত গুজার বান্দা হয়ে যেতে পারবে আল্লাহর পেয়ারা বান্দা হয়ে যাবে সুবহানাল্লাহ দ্বিতীয়টা হচ্ছে ওয়া রাদা বিমা কাসামাল্লাহু লাকা তাকুন আগনান নাস দ্বিতীয় নসিহা হচ্ছে যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তোমার জন্য যা বণ্টন করে দিয়েছেন তোমার কিসমতে যা রেখেছেন তারপর তুমি সন্তুষ্ট হয়ে যাও রাজি হয়ে যাও যদি রাজি হয়ে যেতে পারো 
তাহলে তুমি সবচেয়ে ধনী মানুষ হয়ে যেতে পারবে দুনিয়ার এই জিন্দগিতে আমরা সমাজের অনেক মানুষকে অনেকভাবে দেখি সমাজে অনেক মানুষ আছে যারা ধনী অনেক আছে গরিব কারো টাকা পয়সা বেশি কারো টাকা পয়সা কম কারো ঘর বাড়ি বেশি কারো ঘর বাড়ি কম কেউ আছে নিজের ফ্রি হল বাড়িতে থাকতেছেন আর ফ্রি হল বাড়ি একটা না বরং কয়েকটা আছে আর অনেক মানুষ আছে যারা কাউন্সিলে ফ্ল্যাটে থাকতেছেন এরপরও অনেক আছে যারা হোমলেস আছেন ঘর নাই বাড়ি নেই এ ব্যাপারে আল্লাহ রসুল করিম সংস্থা আমার সাথ করতেছেন যে তোমার কিসমতে যা আছে তুমি ধনী না গরিব তোমার টাকা পয়সা বেশি না কম তুমি গাড়ি বাড়ির মালিক বেশি না কম এটা বড় কথা না বড় কথা হচ্ছে আল্লাহ রবুল আলমিন তোমার কিসমতে যা রেখেছেন তোমার জন্য যা তকদিরে লিখে লিখে দিয়েছেন তোমার ভাগ্যে যা দিয়েছেন সেই ভাগ্যলিপির উপর তুমি সন্তুষ্ট থাকো তুমি রাজি হয়ে যাও যদি আল্লাহ রবুল আলমিনের এই নির্ধারিত ভাগ্যের উপর তুমি সন্তুষ্ট হয়ে যেতে পারো নিজেকে মানিয়ে নিতে পারো রাজি হয়ে যেতে পারো তাহলে তুমি সবচেয়ে বড় ধনী হয়ে যাবে তাহলে এই হাদিস থেকে বোঝা গেল যে মানুষের টাকা পয়সা বেশি আছে ঘর ভারী বেশি আছে ব্যাংকে গচ্চিত সম্পদ বেশি আছে সেই মানুষই আসলে ধনী না আসল ধনী হচ্ছে নফসের যে ধনী দিনের যে ধনী সেই সবচাইতে বড় ধনী আমাদের সাথে একজন খোলার আছেন কলটা নিয়ে নেই হ্যালো কোলা আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাইয়া আমার একটা क्वेश्चन ছিল আপনার মুফতি স্যার কাছে জি বলেন ভাইয়া আচ্ছা আমার কিছু জায়গাতে টাকা আছে আপনার জি তো ওই জায়গাতে টাকাটা কি মনে করেন যে আমার দেশে একজন গরিব ব্যক্তি আছেন ওখানে কিছু লোন আছে এবং লোনে আপনার ইন্টারেস্ট হয়ে গেছে আর কি তো ওই ইন্টারেস্টের টাকাটা আপনার আমার জায়গাতে টাকা দিয়ে উনি পে করতে পারবেন কিনা এই সেই লোকে স্যার আপনার জায়গাতে টাকা দিয়ে আদায় করতে যারা গরিব মিসকিন যাদের টাকা নাই পয়সা নাই অর্থ নাই সম্পদ নাই নিজের জিন্দগিকে পরিচালনার জন্য নিজের পরিবার পরিজনকে নিয়ে সুন্দরভাবে চলতে পারতেছে না অভাবের মাঝে আছে এই ধরনের অভাবী মানুষকে গরিব মিসকিনকে আপনি সাহায্য করতে পারেন আর কাকে সাহায্য করতে পারেন এমন মানুষ যিনি ঋণগ্রস্ত হয়ে গেছেন করাজ যার হয়ে গেছে এই সমস্ত মানুষকে করাজ মুক্ত করার জন্য ঋণ মুক্ত করার জন্য তাদেরকে আপনি সাহায্য করতে পারেন আপনি যে ভাইয়ের কথা বলেছেন যে উনি ঋণগ্রস্ত হয়ে গেছেন ওনার অনেক করাজ হয়ে গেছে তাহলে ওই মানুষকে আপনি ঋণ মুক্ত করার জন্য আপনি জাকাতের পয়সা দিতে পারেন জাকাতের পয়সা দিয়ে আপনি ওনাকে মালিক বানিয়ে দেন ওনাকে ঋণ মুক্ত করার জন্য বাকি স্পেসিফিকলি যে উনি আপনার এই টাকা দিয়ে ওনার ইন্টারেস্টের পয়সা পে করবে বা ওই যে হারাম তরিকায় বা না জায়জ না জায়জ পদ্ধতিতে কোনো কাজ করেছে আর এই কাজ থেকে উদ্ধার হওয়ার জন্য আপনার জাকাতের পয়সা উনি ইউজ করবে এ ধরনের ঠিক না আপনার মূল কথা হচ্ছে যে আপনি জাকাতের পয়সা দেবেন ওনাকে যেহেতু উনি অভাবী উনি ঋণগ্রস্ত তাই ঋণগ্রস্ত হিসাবে একজন ঋণী মানুষকে অভাবী মানুষকে ঋণ মুক্ত করার জন্য আপনি জাকাতের পয়সা দিতে পারেন বাস অতটুকু জাকাত আদায় হয়ে যাবে আপনার জাকাত আদায় হয়ে যাবে কিন্তু উনি ল মানে ব্যাংক থেকে বা অন্য কারো থেকে লোন করে এই সুদে সুদ সিস্টেমে করা জানা এটা তো ঠিক না ঠিক সুদ সিস্টেমে করা জানাও ঠিক না আর এই ধরনের সিস্টেমে কাউকে সাপোর্ট দেওয়া এবং হেল্প করাও ঠিক না বিকজ যদি কেউ মানে সুদ সিস্টেমে করা জানে আপনাকে তা আপনি তাকে সাপোর্ট করেন তাহলে তাহলে তো আপনি একজন গুণ মানুষকে গুণার কাজের মধ্যে সাপোর্ট করতেছে গুণার কাজে কাউকে সাপোর্ট করা ঠিক না কথা সারাংশ হচ্ছে ঋণগ্রস্ত মানুষকে অভাবী মানুষকে তার অভাব দূর করার জন্য অভাব কমানোর জন্য এবং ঋণ মুক্ত করার জন্য আপনি তাকে জাকাতের পয়সা দিয়ে সাহায্য করতে পারেন জাজাকুল্লাহ জি আমি বলছিলাম যে অল্প তুষ্ট টাকা ঘর বাড়ি বেশি আছে টাকা পয়সা বেশি তাই বলে একজন মানুষ ধনী হয়ে যায় যায় না ধনী হচ্ছে দিলের ধনী মনের ধনী যে মনের দিক দিয়ে ধনী সেই আসল বড়ে ধনী অনেক মানুষ আছে সুহানুল্লাহ যে তার টাকা পয়সা কম কিন্তু তার মনের মাঝে সান্ত্বনা আছে 
অনেক মানুষ আমরা দেখি সমাজে যে শ্রমিক মানুষ শ্রমিক মানুষ সারা দিন কাজ করে কিন্তু যখন রাত আসে তখন সে আরামে ঘুমাইতে পারে ঘুমানির সময় আসলেই সে এই তাড়াতাড়ি কয়েক মিনিটের ভিতরে সে ঘুমে চলে যায় গভীর ঘুমের মাঝে চলে যায় একটা কল নিয়ে নেই হ্যালো কল আসসালামু আলাইকুম হ্যালো কল আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহ জি ভাই আপনার প্রশ্নটা কি বলেন জি ভালো আছেন এম সাহেব জি আলহামদুলিল্লাহ আচ্ছা আমার প্রশ্ন হইল গিয়া উমরার সময় কি ইহরামার অবস্থা তো সুগন্ধি লাগানি ঠিক নাই এখন আমার আম্মা কি বেমানি মানুষ আসলা তো তার মাসাজ করার লাগে আমরা সুগন্ধি আলা একটা মলম লাগানি হয়েছিল তো উমরাত মানে তান তো এহরামার অবস্থা তো আসলা আর যে লাগাইছেন তাই নয় এহরামার অবস্থা তো আসলা এখন একটার মানে ইয়ে কি তার কি কিলাহান একটার থাকে <laughs> 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 অসুস্থ <laughs> ওনার জন্য একটা ক্রিম ইউজ করা হয়েছে মাসাজ করে ক্রিম দিয়ে মাসাজ করা হয়েছে এটা ওনার জরুরতে করা হয়েছে তাই যেহেতু উনি ইচ্ছাকৃতভাবে সুগন্ধি ব্যবহার করেন নাই সুগন্ধি ইউজ করেন নাই বরং একটি জরুরতে উনি যেহেতু অসুস্থ বিমার বিমার হিসাবে এই কাজটা করেছেন দ্বিতীয় কথা হলো যে উনি আসলে মাসালাটা জানতেন না যদি জানতেন তাহলে হয়তো হ্যারাম ব্যবস্থা উনি ব্যবহার করতেন না তাই ওনার ফর দাম আসবে না কিছু সৎকা করে নিলেই এটা কাবার হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ তো উনি তো চলে আসছেন চলে আসলো সেখানে যারা আছেন তা তাদের মধ্যে দিয়ে কাউকে দিয়ে কিছু সৎকার পয়সা সেখানকার গড়ি মিসকিনের কাছে বন্টন করে দিলে সেটা আদায় হয়ে যাবে ভালো হবে অনেক সময় আছে মাথার ব্যথা ধরছে আমরা বিক্স ইউজ করেন বিক্সের মাঝে তো একটা গন্ধ আছে জি তো এগুলো কি ঠিক হবে দেখেন এহরাম তো এহরামের ব্যবস্থা তো খুব বেশি দিন থাকতে হয় না মাত্র কিছু সময় জি আপনার উমরা এহরাম করেন উমরার জন্য এহরাম করছেন সেখানে গিয়েই তো আপনি একটু রেস্ট করে আপনি উমরার কাজটা করে নেওয়ার পরেই তো আপনি হাজার হয়ে গেলেন তাই সামান্য কোনো ওজরে সামান্য ওজরের কারণে সামান্য অসুবিধার কারণে যেগুলো এহরামের মাঝে নিষিদ্ধ মাওয়ানি এহরাম যে সমস্ত কাজ এহরামের ভিতর এহরাম চলাকালীন অবস্থায় ঠিক না যে সমস্ত জিনিস এহরাম অবস্থায় ব্যবহার করা ঠিক না লাগানো ঠিক না এই সমস্ত জিনিস আপনি করবেন না এতে যদি আপনার একটু কষ্ট হয় তাহলে আপনি একটু সবর করবেন একটু কষ্ট করবেন সবর করবেন ধৈর্য ধারণ করবেন এই যে ধৈর্য ধারণ করতেছেন এজন্য আপনার সোয়াব বেশি হবে আল্লাহ তালা আপনাকে উজ্জ্বলত দিবেন আজর দিবেন সোয়াব বেশি দিবেন এই জন্য এমন যেন না হয় যে আমরা সামান্য একটু অসুবিধার কারণেই আমরা অনেক কাজ করে ফেললাম বা অনেক জিনিস ইউজ করে ফেললাম যেটা উমরা এহরাম অবস্থা করা ঠিক না তাহলে উমরার মজ বলা হয়েছে না এহরাম অবস্থা যে একটু স্যাক্রিফাইস করতে হবে কোরবানি করতে হবে ধৈর্য ধারণ করতে হবে আমরা এহরামের অবস্থায় এবাদতির অবস্থায় যত বেশি ধৈর্য ধারণ করব যত সহ্য করব ধৈর্য ধরব আমার এই আমাদের সব আরো বেশি হবে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন আমাদের ওকে ধৈর্য সহ্য করে তামাম আবাদ কা তোফি দান করো আমিন রাব্বুল আলমিন হ্যালো কোলা আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম সালাম জি বোন আপনার প্রশ্নটা কি ও আমি আমার একটা প্রশ্ন করতে আসলাম জি আমার একটা ছেলে আছে আমার 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 প্রথম রেখা তো তিন বার পড়েছেন সেকেন্ড রেখা তো তিন বার পড়েছেন আপনি পড়তে পারবেন কোন অসুবিধা নেই নফল নামাজে সুন্নত নামাজে 
একই রেখাতে একাধিক বার সুরা পড়া যায় কিন্তু যখন আমরা ফরজ পড়ব তখন একই সুরা যেন আমরা রিপিট না করি ফরজ নামাজ পড়ার সময় আমরা এক রেখাতে একটি সুরাই পড়ব যদি ছোট্ট সুরা হয় তাহলে একটি সুরাই পড়ব এই সুরা সমান সুরাকে যেন আমরা রিপিট না করি সেকেন্ড রেখাতে ডিফারেন্ট সুরা পড়ব কিন্তু নফল নামাজে তাহাজুদের নামাজে আপনি যদি ইচ্ছা করেন তাহলে সমান সুরা আপনি তিনবার পড়তে পারেন পাঁচবার পড়তে পারেন কোনো অসুবিধা নাই এরপরে যদি আপনার লম্বা সুরা ইয়াদ থাকে তাহলে আপনি সেম সুরা রিপিট না করে লং সুরা পড়ে নেন এটা আরও ভালো হইল তো লং সুরা যদি পড়েন বেশি আয়াত পড়েন সেটাও ভালো আর যদি আপনার মনে চায় যে সুরাতুল এখলাস বা অন্য কোনো সুরা রিপিট করবেন আপনি রিপিট করতে চাইলেও রিপিট করতে পারবেন কোনো অসুবিধা নাই নামাজ নামাজও শুদ্ধ হবে এবং এই কাজটাও ঠিক আছে ইনশাআল্লাহ নেক্সট কল আসসালামু আলাইকুম আলাইকুম জি কোকা সাইন আপনার প্রশ্নটা কিটা জি আমি একটা প্রশ্ন আমার জি মোলা আসা হয়ে গেছে জি কোকা আ ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ তাসবিহ তাসবিহ রাব্বি সিনা সুবহানাল্লাহি কামদি সুবহানাল্লাহি লাজি কুনতার নেকি বৃষ্টি হয় আল্লাহ জি সুন্দর প্রশ্ন একটা করছেন আপনি জি আর কোনো প্রশ্ন আছে না আল্লাহ যদি আপনি ডেইলি হান্ড্রেড টাইম সুবাহন আল্লাহ পড়েন তাহলে বেহেস্তের মাঝে হান্ড্রেড একশত গাছ লাগানো হবে রসুল করিম ইসলাম মেয়ারাজ থেকে তশ্রিফ আনলেন জান্নাত জাহান্দাম নবীজিকে দেখানো হলো সাহেব করানো হলো তখন দেখলেন যে জান্নাত একবারে মরু প্রান্তরের মতো খালি জায়গা নবী নবী করিম ইসলাম আমাদেরকে বলতেছেন যে তোমরা বেশি বেশি করে সুবাহন আল্লাহ পড়ো বিকজ জান্নাতের মাঝে তো গড় নাই বাড়ি নাই সবগুলা খালি তুমি যদি সুবহান আল্লাহ পড়ো তাহলে তোমার জন্য গাছ লাগানো হবে তোমার আমলের মাধ্যমে যত বেশি আমল করবে আমলের মাধ্যমে জান্নাতে বাগান হবে জান্নাতে ঘর হবে বা লাগানো হবে আলিশান অট্টালিকা হবে তাই সুবহান আল্লাহ পড়লেও সব আছে আলহামদুলিল্লাহ পড়লেও সব আছে পড়লেও সব আছে কলিমা আল্লাহর তৌহিদের কথা ঘোষণা করা হইতেছে আল্লাহর একত্ববাদের কথা ঘোষণা করা হইতেছে আল্লাহ ইল্লাহ ইল্লাহ আল্লাহ ছাড়া কোনো মাহবুদ নাই আল্লাহ আমার মাহবুদ আল্লাহ আমার খালিক আল্লাহ আমার মালিক তাহলে ইল্লাহ এই তসবিও আপনি পড়বেন এটা পড়লে অনেক সব আছে আলহামদুলিল্লাহ এটাও পড়বেন এই তসবির মাঝে অনেক সব আছে সুবাহান আল্লাহ পড়বেন এই তসবির মাঝেও সব আছে কম্পেয়ার করা যাবে না সুবাহান আল্লাহ তসবির মাঝে কম্পেয়ার করা যাবে না যে এই তসবি পড়লে সব কম আর সেই তসবি পড়লে সব বেশি এই ধরনের না কম্পেয়ার করা যায় না বিকজ প্রতিটি তসবি মোবারক প্রতিটি তসবি মোবারক তাবারক রহমান আল্লাহ আকবর আল্লাহ মোবারক আল্লাহর তসবির মধ্যে আল্লাহর তসবি ও মোবারক তাই সুবাহান আল্লাহ পড়বেন আলহামদুলিল্লাহ পড়বেন লা ইলাহ ইল্লাহ এগুলো পড়বেন প্রত্যেকটি তসবি আদায় করবেন অনেক অনেক সব পাবেন সুবাহান আল্লাহ জাযাক আল্লাহ দেখা যাক আমাদের সাথে কে আছেন হ্যালো খালা আসসালামু আলাইকুম কোম আচ্ছা ওজুর কাছে আমার একটা কোশ্চেন আমার একটা বাচ্চাও অসুস্থ আসমা তাই নর তেতা তাই খুব সব সময় খালি কফ থাকে তাই নরে ভরে 12 মাস হই তেয়া থান আমি যদি আসিন চুরা পড়িয়া থানলে পানি খাওয়াইতাম পারমনি প্রত্যেক দিন ফজর নামাজ পড়িয়া একটা কোশ্চেন আর দুই নম্বর হইল দার হরস যদি থাকে ঋণ থাকে দেরি নর লাগে কোন দুয়াটা বা কোন সূরা ফরা বালা দার হরস সুজুই বাল লাগে ও দুইটা কোশ্চেন আমারে হইবা আপনার ছোট বাচ্চা বেমার অসুস্থ আসমার প্রবলেম দোয়া করি প্রথমত আল্লাহ আলমের জন্য এই বাচ্চাকে সুস্থ করে দেন তার এই আসমার প্রবলেম কোনো জন্য দূর করে দেন আপনি অত্যন্ত সুন্দর একটা পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন অত্যন্ত সুন্দর একটা ওজিফা গ্রহণ করেছেন সেটা হলো যে আপনি সুরা ইয়াসিন পরে আপনি পানির মাঝে ফু দিয়ে এই পানিটা বাচ্চাকে খাবাইতেছেন সুবাহন আল্লাহ এটা অত্যন্ত ভালো একটা আমল সুন্দর রোকিয়া আপনি সুরা ইয়াসিন পরে পানির মাঝে ফু দিয়ে এই পানিটা আপনি বাচ্চাকে পান করাইবেন 
এবং সূরা ইয়াসিন পড়ে বাচ্চার বুকের মাঝে ফু দিবে ইনশাআল্লাহ এই আমলগুলো করতে থাকেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মেহরবানি করে বাচ্চাকে যেন শিফা দান করেন আমিন দেখেন কোরআন শরীফের মাঝে শিফা আছে আমরা অনেক সময় বিভিন্ন ধরনের রোগ রোগ সুখে আক্রান্ত হয়ে যাই আর আমরা তখন परेशान হয়ে যাই আমরা আল্লাহর কাছে শরণাপন্ন হই না আল্লাহু আকবার আল্লাহ তাআলা বলতেছেন ওয়া নুনাজিলু মিনাল কুরআনি মা হুয়া শিফাউ ওয়া রাহমাতুল লিল মুমিনিন যে কুরআনে মাঝে এই আয়াতে শর্মা হচ্ছে যে কুরআনে মাঝে শিফা আছে তা আমরা যদি কোন সময় রোগ সুখে ভুখি বেমার হয়ে যাই আমরা যেন আল্লাহর কাছে দোয়া করি এবং কুরআন শরীফের মাঝে বিভিন্ন সূরা আছে বিভিন্ন আয়াত আছে এই আয়াতে শিফাগুলা যেন আমরা পড়ি আর আল্লাহর কাছে আমরা চাই ইনশাআল্লাহ আল্লাহ তাআলা আয়াতে কিরমের মাধ্যমে কুরআনে তেলাওয়াতের মাধ্যমে আমাদেরকে শিফা দান করবেন জাযাকাল্লাহু মুসাব আযান কলার আসান হিলাকুল আসসালামু আলাইকুম সালাম সালাম আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ হুজুর আমার দুইটা প্রশ্ন জি খুব আসান জি প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে আমার হাজবেন্ড খাজে আসান এখন আমার হাজবেন্ড শুধু উনার কুরবানিটা যদি দেয় এক্সট্রা নাম উনার উপরে যে ফরজ একটা নাম উনি যদি দেয় তাহলে উনার পক্ষটাকে দেওয়া হবে কি না সাত নাম দিতে হবে আর জি আর একটা প্রশ্ন আছে যদি স্ত্রী খাজে না থাকে এখন স্ত্রীর হয়তো 300 পাউন্ড 350 পাউন্ড এরকম স্বর্ণ আছে অতটুকু টাকা পরিমাণে স্বর্ণ আছে তাহলে কি উনার উপরে এই স্ত্রীর উপরে কুরবানি ফরজ নিনা কি আর যদি ফরজ হয় তাহলে উনি স্বামীর পক্ষ থেকে উনি তো রুজিত নাই আমি রুজিত নাই তখন আমার অল্প স্বর্ণ আছে 300 350 পাউন্ড তখন তো আমি কুরবানি দিতে হবে কি না আপনার হাজবেন্ড কি তা খামা আছেন কাজে আছেন জি জি খুব সুন্দর প্রশ্ন করছেন যে এটা প্রশ্ন গুরুত্বপূর্ণ আপনি কন্টিনিউ প্রোগ্রাম দেখো কা ইনশাআল্লাহ আপনার জবাব হইবা সম্মানিত দর্শক শ্রোতা ভাই বোনেরা আপনারা অত্যন্ত কষ্ট করে আমাদেরকে প্রশ্ন করতে আসেন আমরা কিন্তু এখন একটি ছোট্ট ব্রেকে দিকে যাচ্ছি ব্রেকের পর ইনশাআল্লাহ আবারও আমরা আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত হব ততক্ষণ আপনারা ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু ইকরা বাংলা সম্মানিত দর্শক শ্রোতা ভাই বোনেরা আলহামদুলিল্লাহ বিরতির পর আবার আমরা দর্শ হাদিস প্রোগ্রাম নিয়ে আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়েছি বিরতির আগে আমার অনেক ভাই বোনেরা প্রশ্ন করেছেন ইনশাআল্লাহ আমরা প্রশ্নের আনসারের দিকে যাব সাথে আমি মুফতি সাহেবকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি কষ্ট করে দিন আমাদেরকে প্রশ্নের আনসার দিচ্ছে এনে হাদিসে আলোচনা করতেছেন আমরা আমার ভাইদের প্রশ্নগুলো আনসার দিব প্রথমেই এক বোন প্রশ্ন করেছিলেন উনি তো সুরে আসেন পরে যে দোয়াটা দিচ্ছেন তো সংসার শেষ হয়ে গেছে ঋণের দোয়া আসলে যেন কর্জ আছে কর্জের জন্য কি দোয়া করবেন কর্জের জন্য যাতে আমরা ঋণ মুক্ত হইতে পারি কর্জ যেন আমরা পরিশোধ করতে পারি এই জন্য আল্লাহ তালে আমরা দোয়া করব আর বিশেষ করে নবী করিম সাল্লা সাল্লাম একটা সুন্দর দোয়া শিখিয়ে গেছেন চমৎকার একটা দোয়া আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন আমরা যদি নিয়মিত এই দোয়াগুলো পড়ি ইনশাআল্লাহ আমাদের ঋণ আদায়ের একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে দোয়াটি হচ্ছে আমি আবার পড়ছি এই দোয়াগুলো নিয়মিত পড়বে ইনশাল্লাহ এই দোয়া নিয়মিত পড়লে ঋণ আদায় হয়ে যাবে আল্লাহ তালা খরচ মুক্ত করবেন খরচ পরিশোধ করার একটা ব্যবস্থা আল্লাহ তালা গাইব থেকে করে দেবেন ইনশাআল্লাহ আমার এক বোন প্রশ্ন করেছেন ওনার হাজবেন্ড কাজ করেন মোটামুটি উনি একটা কুরবানি দিবেন কুরবানি টাইমে আগে কিন্তু তার কাছে ওনার স্ত্রীর কাছে আগে যে বোনের কাছে বোনের কাছে টাকা পয়সা নাই স্বর্ণ আছে তিন থেকে সাড়ে তিন ভরি ওনার উপর কি কুরবানি আসবে জানতে চাচ্ছেন জি সাধারণত দুইটা প্রশ্ন করছেন বৈশ্বিক প্রথমটা হাজবেন্ডের কুরবানি কি আদায় হয় বৈশ্বিক এক আদায় দেন জি নিয়ম হচ্ছে যার উপরে কুরবানি ওয়াজিব তার কুরবানি তিনি নিজে করবেন হাজবেন্ডের উপরে যদি কুরবানি ওয়াজিব হয় তাহলে হাজবেন্ড নিজের পক্ষ থেকে কুরবানি আদায় করবেন এটাই তাদের ওনার ডিউটি ওনার দায়িত্ব 
ওনার পক্ষ থেকে কোরবানি আদায় করলে কোরবানি আদায় হয়ে যাবে এখন ওনার স্ত্রীর উপর যদি কোরবানি ওয়াজিব হয় আর হাজবেন্ড যদি স্ত্রীর পক্ষ থেকে কোরবানি দিয়ে দেন কোরবানি পয়সা দিয়ে দেন কোরবানি আদায় করে ফেলেন সেটাও আদায় হয়ে যাবে কোনো অসুবিধা নেই মোটামুটি নিজের পক্ষ থেকে আদায় করলে হবে আমি যদি আমার ওয়াইফের পক্ষ থেকে আমার ছেলে মেয়ের পক্ষ থেকে কোরবানি আদায় করি সে কোরবানি আদায় হবে এখন প্রশ্ন হলো আমার উপরে কোরবানি ওয়াজিব আমি শুধু আমারটা করলাম তা আমার ওয়াইফের পক্ষ থেকে করলাম না এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে ওয়াইফের উপর কোরবানি ওয়াজিব কি ওয়াজিব না যদি ওয়াইফের উপর কোরবানি ওয়াজিব হয় আর উনি যদি আদায় করেন না তাহলে কিন্তু ওয়াইফ গুণাগার হবে ওয়াইফে কোরবানি না করার কারণে হাজবেন্ড গুণাগার হবেন না এটা বোঝা দরকার ওয়াইফের উপরে কোরবানি ওয়াজিব তাই কোরবানি আদায় করা ওয়াইফের উপরে ওয়াজিব হাজবেন্ড যদি করেন তাহলে উইলিংলি করলেন ভালো হবে সাপাইবেন যদি হাজবেন্ড করেন না তাহলে ওয়াইফকে ওনার নিজের কোরবানি আদায় করতে হবে দ্বিতীয়ত যদি ওয়াইফের উপর কোরবানি ওয়াজিব হয় না তাহলে কোরবানি দেওয়া জরুরি না আমার বোন যেটা প্রশ্ন করেছেন যে ওনার কাছে কিছু স্বর্ণ আছে সাধারণত সাড়ে সাত বড়ি স্বর্ণ হয়ে গেলে জাকাত ওয়াজিব হয় যার উপর জাকাত ওয়াজিব তার উপর কোরবানি ওয়াজিব ওনার প্রশ্ন হচ্ছে ওনার কাছে তো সাড়ে সাত বড়ি পরিমাণ স্বর্ণ নয় বরং তিন বড়ি আছে অথবা সাড়ে তিন বড়ি দ্বিতীয়ত উনি কাজ করতেছেন না হয়তো ওনার কাছে এনাফ মানি নেই তাহলে কি ওনার কোরবানি ওয়াজিব এটা আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে জাকাতের নেসাব যেটা অর্থাৎ যে পরিমাণ সম্পদ হইলে জাকাত ওয়াজিব হয় তার জন্য কয়েকটা নেসাব আছে একটা শুধু স্বর্ণ না স্বর্ণের নেসাব হচ্ছে যদি সাড়ে সাত বড়ি স্বর্ণ থাকে তাহলে ওনার পর জাকাত ওয়াজিব যদি সাড়ে সাত বড়ি স্বর্ণ না থাকে ওনার কাছে যদি সিলভার থাকে রূপা থাকে রৌপ্য থাকে তাহলে সাড়ে বায়ান্ন তোলা রৌপ্য হয়ে গেলে ওনার পর জাকাত ওয়াজিব যার উপর জাকাত ওয়াজিব তার উপর কোরবানি ওয়াজিব এমন অনেক আছেন যার কাছে স্বর্ণ নাই রৌপ্য নাই ওনার কাছে যদি ক্যাশ টাকা থাকে যেটা সাড়ে বায়ান্ন তুলা রৌপ্যের সম পরিমাণ হবে অথবা সাড়ে সাত তুলা সোনার সম পরিমাণ হবে ওনাদের উপর জাকাত ওয়াজিব হয়ে যাবে তা আমার ওই বোন যিনি প্রশ্ন করেছেন যে ওনার কাছে সাড়ে তিন বড়ি তিন বড়ি অথবা সাড়ে তিন বড়ি সোনা আছে এবং মানে সাড়ে সাত বড়ি সোনা নাই কিন্তু আমার প্রশ্ন হলো যদি ওনার কাছে তিন বড়ি বা সাড়ে তিন বড়ি স্বর্ণ থাকে পাশাপাশি ওনার কাছে যদি রৌপ্য থাকে তাহলে এটাকে মিলাইতে হবে অথবা ওনার কাছে তিন বড়ি বা সাড়ে তিন বড়ি সোনা আছে কিন্তু অবভিয়াসলি ওনার কাছে কিছু টাকা পয়সা আছে যদি টাকা পয়সা থাকে তখন কিন্তু স্বর্ণের এই সাড়ে তিন বড়ি স্বর্ণ ধরা হবে না সাড়ে তিন বড়ি স্বর্ণের মূল্যকে নির্ধারণ করতে হবে সাড়ে তিন বড়ি স্বর্ণের যে মূল্যমান যে প্রাইস আর ওনার কাছে যে পরিমাণ কিছু টাকা আছে এই টাকা পাউন্ড এবং সাড়ে তিন বড়ি স্বর্ণের মূল্য মিলিয়ে যদি দেখা যায় যে সাড়ে বায়ান্ন তুলা রূপার সম পরিমাণ হয়ে যায় তাহলে কিন্তু ওনার উপর কোরবানি এসে যাবে শুধু স্বর্ণই থাকতে হবে তা না স্বর্ণ যদি আপনার কাছে সাড়ে সাত বড়ি পরিমাণ থাকে তাহলে তো আপনি কোরবানি দিবেন কিন্তু যদি আপনার কাছে স্বর্ণ সাড়ে সাত বড়ি না দুই বড়ি আছে তিন বড়ি আছে বা সাড়ে তিন তিন বড়ি আছে তখন আপনাকে দেখতে হবে যে আপনার কাছে টাকা পয়সা কেমন আছে যদি আপনার কাছে টাকা পয়সা থাকে আর এ দেশে তো মার্শাল সবার কাছে অবভিয়াসলি আছে এ দেশে আমরা সবাই কাছে বিভিন্ন ধরনের কাজ যারা আমরা কাজ করি কাজের পয়সা আছে কাজ না করলে বেনিফিট আছে বিভিন্ন ধরনের ইনকাম আছে তা আমরা মনে করি এ দেশে যারা আছি সবার কাছে কিছু না কিছু পরিমাণ টাকা আছে তাহলে আপনার কাছে যে পরিমাণ টাকা আছে এই পরিমাণ টাকা এবং স্বর্ণের মূল্য ফিগার আউট করে যদি দেখা যায় যে সাড়ে বায়ান্ন তুলা রৌপ্যের সম পরিমাণ হয়ে গেছে তাহলে কিন্তু আপনার উপর কোরবানি ওয়াজিব হয়ে যাবে তাই সতর্কতা হিসাবে আমি আমার বোনকে অ্যাডভাইস করব যে আপনি কষ্ট করে হলো কোরবানিটা দিয়ে দিন বিকজ আমরা যারা এই দেশে বসবাস করি গড়ে আমাদের সকলের উপর কোরবানি ওয়াজিব আর কোরবানি দিতে দেওয়ার জন্য তো খুব বড় অ্যামাউন্টের দরকার নাই আপনি শুধু একটা নাম দিবেন অথবা একটা বকরি কোরবানি দিয়ে দিবেন আপনার এক নাম আপনার জন্য সারা গরু দিতে হবে না একটা বকরি কোরবানি দিয়ে দিলে হবে আল্লাহ হাবুল্লাহ আলমিন আমাদেরকে বুঝা এবং কোরবানির হা কোরবানির এই যে ওয়াজিব হুকুম এই হুকুমটা আদায় করার তৌফিক দান করুন আমিন ইয়ারবেন আলমিন জাজাকাল্লাহ দেখা যাক আমার সাথে কে আছেন হ্যালো কল আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম জি বুন আসসালাম কি হুজুর আমার একটা কোশ্চেন আম কোশ্চেন তো না জানি আমরা বাথরুমে গিয়া কোন ধরনের দোয়া পড়তাম না জি জি তো আমরা তো বাথরুমে আদেনে গিয়া ওযু পড়া লাগে কিচেন তো আমরা ওযু পড়তাম পারি না কিচেন বেশি উসা তো বাথরুমে গিয়া তো আমরা ওযু পড়া লাগে আর ওযু সময় তো আমরা বিসমিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ কই বা ওযু পড়ে আমরা কোন দোয়া পড়ি বা ওযু লগে লগে কোন দোয়া
বাথরুমে গিয়া দোয়া পড়া ঠিক নাই জি তে ওতে তো আমারে বুঝায় কই বা হল মানে কি তো হতাম খুব সুন্দর প্রশ্ন করছেন এটা অনেক প্রশ্ন করা এটা জরুরি প্রশ্ন আমার মনে হয় দর্শক শ্রোতা যারা শুনরা বা দেখরা তারার फायदा হইব মুফতি সাহেব যে বুন প্রশ্ন করেছেন আমরা তো নরমালি নিশাদ আইছে টয়লেটে গিয়া দোয়া পড়তে বল না জি জি তে এই দেশে যে বাথরুম গুলো মানে টয়লেট এবং বাথরুম একসাথে অ্যাটাচড অ্যাটাচড মানে এখানে যদি ওয়াজু করেন মানে ওয়াজু দা কিভাবে পড়বেন এই সম্পর্কে আপনি কিছু একটু বিস্তারিত জি ওয়াজু সময় বিসমিল্লাহ পড়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ সুবহানাল্লাহ ওয়াজু সময় বিসমিল্লাহ পড়ে ওয়াজু করলে এই ওয়াজু সওয়াব হয় বেশি সওয়াব হয় এবং ওয়াজু সময় নিয়ত করা ওয়াজু সময় যে আমরা নিয়ত ওয়াজু যখন আমরা ওয়াজু করব তখন আমরা নিয়ত করব নিয়ত কর নিয়তের মাধ্যমে যদি আমরা ওয়াজু করি তাহলে এই ওয়াজু সওয়াব আরো বেশি হয় এটা করা সুন্নাত হ্যাঁ জি জি মুস্তাহাব মুস্তাহাব জি কোন কোন ইমামের মতে তো ওয়াজু নিয়ত ছাড়া ওয়াজু হবে না কিন্তু আমাদের Hanafi মাযহাব মতে ওয়াজুর জন্য নিয়ত জরুরি না কিন্তু যদি আপনি নিয়ত করেন তাহলে সওয়াব বেশি পাবেন ওয়াজুর সময় নিয়ত কি করবেন নামায়াত ওয়ান আ তাওয়াদদা লিরাফিল হাদিস ওয়া ইসতিবাহাত আল সালাহ অর্থাৎ আমি পবিত্র হওয়ার জন্য এবং আমার জন্য যত নামাজ জায়েজ হয়ে যায় এই জন্য আমি ওয়াজু করতেছি দা যাহ মূল প্রশ্ন চলে আসি বোন প্রশ্ন করেছেন যে বাথরুমে গিয়ে তো দোয়া পড়া যায় না তখন আমি কি করব এখানে দুইটা বিষয় একটা বিষয় হচ্ছে যে ওয়াজুর সময় বিসমিল্লাহ পড়া বা দোয়া পড়া ওয়াজুর সময় বিভিন্ন দোয়া আছে এই মাসনুন দোয়াগুলো আছে এই দোয়াগুলো পড়া অনেক বছর গানে দিন বিভিন্ন ধরনের দোয়া লিখেছেন এই দোয়াগুলো ওয়াজুর সময় পড়া আর একটা কথা হচ্ছে যে বাথরুমের মাঝে তো টয়লেট থাকে তাহলে তো এই বাথরুমে তো দোয়া পড়া যাবে না এখন আমাকে সমাধানের পথ কি কোন পথে যেতে হবে প্রথম কথা হলো সব বাথরুমে কিন্তু টয়লেট নেই কোনো কোনো বাথরুমে মনে আছে যে টয়লেট সেপারেট বাথরুম সেপারেট যদি টয়লেট সেপারেট থাকে তাহলে সেই বাথরুমে তো আপনি ওজু করার সময় বিসমিল্লাহ পড়তে পারবেন এবং দোয়াগুলো পড়তে পারেন আপনার কোনো অসুবিধা না দোয়া পড়বেন বিসমিল্লাহ পড়বেন আর যদি একই রুমের ভিতরে বাথরুম এবং টয়লেট একই জায়গায় হয় হ্যাঁ জি তবে যদি অনেক সময় অনেকের দেখা যায় যে বাথরুমটা একটু বড় আছে একটু মানে লাক্সারি বাথরুম যদি টয়লেটটা একটু সেপারেট হয় একই রুমের ভিতরে কিন্তু টয়লেটটা যদি একটু দূরে হয় আর এখানে কোনো ধরনের পার্টিশন থাকে তাহলে কিন্তু আপনি বাথরুমে যখন ওজু করবেন বিসমিল্লাহ পড়তে পারেন দোয়া করতে পারবেন কিন্তু যদি দেখা যায় এমন অবস্থা যে বাথরুমটাও ছোটো আর টয়লেট এবং বাথরুম একবারে পাশাপাশি দূরত্ব নেয় তাহলে কিন্তু এই ওজুর সময় ওলামা একরাম বলেন যে যে বাথরুমের মাঝে টয়লেট আছে এই বাথরুমে যখন আপনি ওজু করবেন তখন বিসমিল্লাহ পড়বেন না দোয়া পড়বেন না বিকজ টয়লেটে দোয়া পড়া যায় না তখন আমার মনে হয় এটাই উত্তম হবে যখন আপনি বাথরুমে ওজু যেন ঢুকবেন তো ঢুকিয়ে তো আপনি ওজু শুরু করে দেবেন তাহলে বাথরুমে ঢুকার আগেই বিসমিল্লাহটা পড়ে নেন আর বিসমিল্লাহ পড়েই বাথরুমে ঢুকেন আর ঢুকিয়ে আপনি ওজু করে নেন এটা সুন্দর একটা সমাধান হয়ে যেতে পারে ওজু শেষে ভাই আর ওজু শ তো আপনি যখন যদি টয়লেট এবং বাথরুম একই জায়গায় হয় তাহলে এই বাথরুমে যখন আপনি ওজু করবেন বিসমিল্লাহ পড়বেন না বরং ওজু যখন ওজু করার জন্য যখন আপনি বাথরুমে ঢুকবেন ঢুকার আগেই আপনি বিসমিল্লাহ পড়ে নেন বিসমিল্লাহ পড়ে সাথে সাথে বাথরুমে ঢুকে ওজু করেন ওজু করার পর আপনি বাথরুম থেকে বাহিরে চলে আসুন তারপর যে দোয়াগুলো আছে এই দোয়াগুলো পড়েন কলিমা শাহাদা আছে তারপর একটা দোয়া আছে আল্লাহ মাজআলনি মিনাত তাওয়াবিন ওয়াজআলনি মিনাল মুতাতাহিরিন হাদিস শরীফে এসেছে যারা সুবহানাল্লাহ ওজু সুন্দর ভাবে ওজু করবে আর ওজু শেষে এই দোয়াটা কলিমা শাহাদা পড়বে আর এই দোয়াটা পড়বে আল্লাহ মাজআলনি মিনাত তাওয়াবিন ওয়াজআলনি মিনাল মুতাতাহিরিন তার জন্য বেহেশতের আটটি দরজা খুলে দেওয়া হবে তাই আমি যে পদ্ধতিটা বলেছি যে ফর্মুলাটা বলেছি আশা করি এই ফর্মুলাটা অবলম্বন করলে আমার সকল কুল রক্ষা হয়ে যায় সকল কুলটা রক্ষা হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ জাযাকাল্লাহু মুফতি সাব পরবর্তী কল আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ হুজুর আমার হাজবেন্ডের ইনকাম মাসে 15000 নেব জি সোনা সাত পুরি না আর সেভ কোনো পয়সা নাই তোরা ঋণ আছে তো এইটা রূপ নাম রাখতে তো করব না একদম পারব না জি ঠিক আছে मार्शाला <coughs> স্বর্ণটন নাই স্বর্ণটন নাই স্বর্ণটন নাই স্বর্ণটন নাই রূপা নাই এগুলা নাই হয়তো 
তাহলে ওনার পর কি কোরবানি ওয়াজিব হবে এই প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে যে আপনার হাজবেন্ডের যে মান্থলি যে ইনকাম আছে এবং ওনার যে খরচ আছে ওনার খরচকে মাইনাস করার পর হ্যাঁ খরচ পরিশোধ করার পর যদি ওনার কাছে এই কোরবানি ওয়াজিব হয় যে পরিমাণ পয়সা থাকলে এই অ্যামাউন্ট থাকে তাহলে ওনার পর কোরবানি ওয়াজিব হয়ে যাবে ওনার যে ঋণ আছে ওনার ইনকাম আছে ঋণও আছে ঋণ পরিশোধ করার পর দেখতে হবে আপনার কাছে কি পরিমাণ অ্যামাউন্ট আছে কত পাউন্ড কত টাকা আছে কত কেমন কি পরিমাণ আপনার কাছে পাউন্ড আছে যদি দেখা যায় যে মিনিমাম সাড়ে বা নতুলা রোপের পরিমাণ অ্যামাউন্ট আপনার কাছে আছে তাহলে কিন্তু আপনাদেরকে কোরবানি দিতে হবে আর সাড়ে বা নতুলা রোপার অ্যামাউন্টটা খুব বেশি না বেশি না বেশি না কয়েকশো পাউন্ড জি কয়েকশো পাউন্ড মানে অনুযায়ী সম্ভবত ফাইভ হান্ড্রেড পাউন্ডের ভিতরে হয়ে যাবে তাহলে ফাইভ হান্ড্রেড যদি ফাইভ হান্ড্রেড পাউন্ডের ভিতরে হয়ে যায় তাহলে এই অ্যামাউন্টটা বড় অ্যামাউন্ট না আর এই পরিমাণ অ্যামাউন্ট আমরা আশা করি সকলের কাছে আসে এই জন্য আমরা আগেও বলেছি যে এই দেশে বিশেষ করে আমরা যারা এই দেশে বসবাস করি গড় পর্তায় আমরা আমাদের সকলের পর কিন্তু কোরবানি ওয়াজ পরবর্তী কাল আসসালাম আলাইকুম আমার প্রথম প্রশ্ন হলো আমরা যে ফজরের ফজর আর সকাল আর বিকালে তিন তস বি গাড়ি নানি আর এস্তবার দুরু শরীফ সোহান কালমা ওই তসবি গুলো যদি ফজরের নামাজ ফলার বাদে কিছু টাইম না মিলে পয়সা সব মনে প্রশ্ন করছেন সকাল বিকাল যে তসবি তিন তসবিগুলা সুবহানাল্লাহ সুবহান আলহামদুলিল্লাহ ওইগুলা বাস আর তসবিগুলা তো একটু সকালে করা লাগে বিকালে জি ফজরের নামাজের পরে কিছু তসবি আছে তেমনি ভাবে মাগরিবের নামাজের পরে অনেক কিছু তসবি আছে তসবিগুলা পড়লে অনেক फायदा অনেক কি তসবিগুলা পড়েন তাই আপনি চেষ্টা করবেন এই তিন তসবিগুলা বরং সম্ভব হলে ছয় তসবি ছয় তসবি হ্যাঁ ছয় তসবিগুলা আপনি ফজরের নামাজের পর আপনি আস্তে আস্তে পড়ে নেবেন চেষ্টা করবেন যেন ফজরের নামাজের পরে এই আমলগুলো আপনি আদায় করতে পারেন যদি কোনো ব্যস্ততার কারণে বা কোনো বিজির কারণে আপনি পড়তে পারেন না তাহলে জোহরের পরে অথবা অন্য যে কোনো সময় পরে নিলেই হয়ে যাবে কোনো অসুবিধা নেই তো উত্তম হলো এই তসবিগুলো ফজরের নামাজের পরেই আদায় করে নেওয়া ভালো হবে কিন্তু এটা আমাদের একটা রুটিন রাখতে হবে যদি আমার গুরু মনে হয় যেটা গুরুত্ব থাকে যে আমি ফজরের পরে এই তসবিগুলো পড়তে পারি নাই আমাকে এই তসবিগুলো পড়তেই হবে তাহলে ইনশাল্লাহ একটা সুবিধা হয়ে যায় যতই বিজি থাকে না কেন যতই ব্যস্ত থাকে না কেন আমার যদি ইচ্ছা থাকে আল্লাহ রবুল্লা আলম আমাকে সুযোগ করে দেবেন তাই আমাকে ট্রাই করতে হবে ঝড়ের পরে অথবা ঝড়ের আগে অথবা অন্য যে কোনো সময় মোটামুটি এই দিনের ভেতর আমার এই তসবিগুলো পরে নিতে হবে এইভাবে যদি আমি কমিটেড থাকি ইনশাল্লাহ আমার এই কমিটমেন্ট আমি রক্ষা করতে পারব এবং আল্লাহ রবুল্লা আলম আলমিন আমাকে সুযোগ করে দেবেন তসবি পড়া খুবই জরুরি তসবির মাধ্যমে নিজের দিল পরিষ্কার হয় কালবের মাঝে নূর পয়দা হয় তাই তসবি এবং এই ওজিফার প্রতি যদি আমরা রেগুলার আমরা আদায় করি ইনশাল্লাহ আমরা অনেক বারাকা পাবো অনেক সোয়াব পাবো তাই এই জিনিসগুলোর প্রতি আমাদের গুরুত্ব থাকতে হবে দুনিয়ার যে কোনো কাজ আছে না যদি অনেক সময় অনেক কাজটা আমার ছুটে যায় তো অন্য সময় আমি ওগুলো কভার করে কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় যে আমার যে কিছু নির্দিষ্ট ওজিফা আছে দুরু শরীফ আছে তসবি তাহলিল আছে এগুলো হয়তো টাইম টু টাইম আমি করতে করলাম যদি কোনো সময় টাইম টু টাইম করি না তাহলে পরবর্তীতে অনেক অনেক সময় দেখা যায় অনেক সময় আমরা এগুলো করি না গা ফিল হয়ে যাই তাই আমার বোন অত্যন্ত সুন্দর করে বলেছেন যে উনি মার্শাল্লাহ গা ফিল্লা যদি এই টাইমে পড়তে পারেন না অন্য সময় কিন্তু উনি পড়ে নিতেছেন এভাবে আমাদের সকলের খেয়াল রাখা দরকার সকলের এই 
এই ধরনের মন মানসিকতা থাকা দরকার যে নামাজের পরে যে সমস্ত তাসবি তাহালিলগুলো আছে দোয়াগুলো আছে এগুলো আমরা ওই সময় আদায় করার চেষ্টা করব যদি কোনো কারণে আমরা আদায় করতে না পারি অন্য কোনো সময় একটু সুযোগ করে হলেও কষ্ট করে করে কষ্ট করে হলেও সময় বের করে নিয়ে আমরা এগুলো যেন আদায় করি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যেন আমাদের সবাইকে বেশি বেশি করে তাসবি পড়ার দরসই পড়ার ওয়াজিফা পড়ার তৌফিক দান করেন আল্লাহ একটি প্রশ্ন এশার নামাজে ভিতিরের এশার নামাজে জামাতের ফরজে ফরজে নফল নামাজটা এটা ভিতিরের আগে না পড়ে জানতে চাচ্ছেন এশার ফরজ নামাজে পড়ে দুই রাকাত সুন্নতে মুআক্কাদা আছে তারপর যদি আপনি ইচ্ছা করেন তাহলে দুই রাকাত নফল নামাজ পড়তে পারেন এটাকে আমাদের সমাজে অনেকেই হালকা নফল বলেন আসলে এটা হালকা নফল না শুধু নফল নফলকে হালকা বলা হয় এজন্য আমাদের সমাজে যে যেহেতু নফল নামাজ দাঁড়িয়ে পড়া যায় বসে পড়া যায় তো মেইন প্রশ্ন হচ্ছে ভিতিরে আগে নামাজ পড়বেন না ভিতরে পড়ে পড়বে আপনি নফল নামাজটা ভিতরে আগেই পড়ে নেবেন প্রথমে তো ফরজ এশার ফরজ নামাজ পড়লেন চার রেখা তারপর দুই রেখা সন্নতে মোয়াক্কাদা তারপর দুই রেখা নফল নামাজ পড়ে নেবেন তারপরে আপনি ভিতির পড়বেন নফল নামাজ পড়ার পরে আপনি ভিতির নামাজ পড়া এইটাই হচ্ছে নিয়ম এটাই দ্বারা ভাই কথা জি জাযাকাল্লাহ বুনার একটি প্রশ্ন ওনার ছেলে মে আছেন সুল্লার নিচে জি তো ওদের যে চাইল্ড বেনিফিট পয়সা আমাদের ছেলে মেয়ে যারা প্রাপ্ত বয়স্ক হয় নাই যারা রুজি রোজগার করতেছে না কাম কাজ করতেছে না কিন্তু এরপরও তাদের অনেক চাইল্ড বেনিফিট থাকে অন্যান্য বেনিফিটের পয়সা আসে তাই ছেলে মেয়েরা বালিক হওয়ার আগ পর্যন্ত তাদের উপর কি কোরবানি ওয়াজিব তাদের পক্ষ থেকে কোরবানি দেওয়া কি জরুরি এই সম্পর্কে ওলামায় খেরাম এবং ফুকহায় খেরাম কিন্তু যদি তাদের কাছে টাকা পয়সা থাকে আর মা বাবা যদি তাদের পক্ষ থেকে আদায় করে নেন তাহলে এটা আদায় হয়ে যাবে এবং এটা উত্তম কিন্তু নাবালিক বাচ্চা যারা প্রাপ্ত বয়স্ক হয় নাই বালেক হয় নাই তাদের পক্ষ থেকে কোরবানি আদায় করা ওয়াজিব না জরুরি না কিন্তু যদি তাদের কাছে কোরবানি আদায় করা পরিমাণ পয়সা থাকে তারা মালদার থাকে তাদের অ্যাকাউন্টে এনাফ মানি আছে তখন যদি মা বাপ তাদের পক্ষ থেকে আদায় করেন তাহলে উত্তম উত্তম হলো তাদের পক্ষ থেকে কোরবানি আদায় করা এখন প্রশ্ন হলো যে মা বাবা নাবালিক বাচ্চাদের পক্ষ থেকে কোরবানি আদায় করবেন পয়সা কার দিবেন না বালে বাচ্চাদের পয়সা থেকে কোরবানি কোরবানি পয়সা দিবেন না নিজেদের পক্ষ থেকে দিবেন হেদায়া কিতাবের মাঝে এই মাসলার সমাধান দেওয়া হয় যেভাবে যে মা বাবা নিজেদের পক্ষ থেকে পয়সা দিবেন বাচ্চাদের পয়সা নেবেন না মা বাবা নিজেদের পয়সা থেকে বাচ্চাদের পক্ষ থেকে কোরবানি আদায় করবেন তবে আবারও বলে রাখি যে না বালিক বাচ্চাদের পক্ষ থেকে কোরবানি আদায় করা কিন্তু ওয়াজিব না যদি আপনি আদায় করছে করতে চান তাহলে ভালো আর যদি কোরবানি দেন তাহলে আপনাদের পক্ষ থেকে কোরবানি খরচ দিবেন পরে একটা আমল আছে সেটা হলো যে আমরা ওজু করা ওজু শেষ করার পরে কালিমায় শাহাদা পড়ব এবং একটা দোয়া পড়ব এই দোয়াটা আমি পড়তেছি আশহাদু আল্লাহ ইলাহ ইল্লাল্লাহ ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু আল্লাহুম্মা জাআলনি মিনাত তাওয়াবিন ওয়া জাআলনি মিনাল মুতাতাহহিরিন সুবিধা যেন আমি আবার এগুলো রিপিট করতেছি أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين جي ادواتا ادواتا بلو فضيلة فرن الدعاء بلو مبارك دعاء جرأي دعاء قولا فرن الله رب العالمين বেহেস্তের আটটি দরওয়াজা তার জন্য খুলে দেবেন ইনশাল্লাহ আর যার জন্য বেহেস্তের দরওয়াজা খুলে দেওয়া হবে এটা তার ইঙ্গিত মিলতেছে যে উনি বেহেস্তে যাবেন 
বেহস্তে না গেলে বেহস্তে দরওয়াজা কাজ না করা হবে বলে নিশ্চয় তাহলে লিখে ফেলছেন বা রেকর্ডও করা যায় বা ইউটিউবে গেলে আমাদের প্রোগ্রাম দেখতে পারবেন ইনশাআল্লাহ জাযাকাল্লাহ হাদিসের আলোচনা একজন খোলা লাইন এসে গেছেন নিনি হ্যালো খোলা আসসালামু আলাইকুম জি খোলা আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ জি জি আমি আগে কোশ্চেন করতাম বলতে নি ওর কেদা সুগন্ধি লইয়া জি ইহরাম অবস্থা আসলে বেসিকলি আমার आंसरটা আর কি কোশ্চেনটা আমি পুরো মত বালার করতাম পড়ছি না बुजुर् बेमारी मानुष के হয়তো মাসাজ হিসাবে যে ক্রিম লাগানো হইতে ক্রিম লাগানো হইছে এই ক্রিমের মধ্যে যে কিছু সুগন্ধি থাকলো সাধারণত আতরের মাঝে বা মেসকের মাঝে যে ধরনের খুশবু থাকে সেই ধরনের খুশবু থাকে না কিছু থাকে কিছু থাকে এই জন্য আমরা আগে বলেছি যে ব্যাস ওনার জন্য পক্ষ থেকে সৎকা করে দিলে হবে আর সাধারণত উনি ক্রিম লাগাইছেন যে হাত যিনি মাসাজ করেছেন উনি যদি পরে হাত ধুয়ে নেন তাহলে তো এটা চলে যাবে বেশি সত্তা বেশি কোন থাকবে না গ্রান হিসাবে তন্তু ব্যবহার করেন উনি তো এটা খুশবু হিসাবে গ্রান হিসাবে ইউজ করেন নাই উনি যেহেতু উনি মাসাজ করেছেন অবভিয়াসলি উনার হাতের মাঝে ক্রিমটা লেগেছে কিন্তু এরপরে যদি উনি সাথে সাথে যদি সাথে সাথে বাথরুমে যদি হাত ওয়াশ করে নেন তাহলে এই ক্রিমের আসর আর থাকতেছে না এরপরও উত্তম হবে আমরা অ্যাডভাইস করেছি যে কিছু সাতকা কিছু পরিমাণ সাতকা গড়ি মিসকিনকে বন্টন করে দেবেন ইনশাল্লাহ এই সামান্য যে একটু ত্রুটি বিচ্যুত হয়ে গেছে ইনশাল্লাহ এগুলো খাবার হয়ে যাবে নরমালি তো মতে চাই যে ঔষধটা তো আসলে সুগন্ধি যে ইউজ করা হয় না জি নিশ্চয় কোনো কারণে কোনো রিজন আছে উনি অসুস্থ উনি মাসাজে প্রয়োজন ম্যাসাজ হিসাবে এজ এ ক্রিম এই ক্রিমটা লাগানো হয়েছে এরপরও এটা তো অনিচ্ছাকৃতভাবে হয়েছে যার লাগানো হয়েছে উনি তো জানেন না ওনাকে অনিচ্ছা ওনার অসুস্থতা কারণে লাগানো হয়েছে আর যিনি ম্যাসাজ করেছেন উনিও প্রথমে জানতেন না প্রথমেও হয়তো প্রথমে কিছুক্ষণ পরে ওনার শরণ হয়েছে কিন্তু এরপর উনি কন্টিনিউ করেছেন তাই আমরা বলতেছি যে এটা এত মারাত্মক কোনো কিছু কাজ হয়ে যায় নাই যা এখন হ্যারাম ভঙ্গ হয়ে গেছে হ্যারাম ফাসিদ হয়ে গেছে এই ধরনের কোনো কিছু না আর বেশিক্ষণ তো এই সমস্ত জিনিস থাকেও না কিছুক্ষণ পরে তো ওনারা নামাজে যাবেন হাত ওয়াশ করবেন ওজু করবেন অটোমেটিক এগুলো চলে যায় বেশিক্ষণ থাকে না এরপরেও কিছু সৎকা ওনাদের পক্ষ থেকে কিছু সৎকা আদায় করে নিলে ইনশাআল্লাহ কাবার হয়ে যাবে আশা করি বাইয়ের প্রশ্ন উত্তরটা ক্লিয়ার হইছে ইনশাআল্লাহ জি জাযাকাল্লাহু মুফতি সাব আমরা আমরা পরবর্তী কলে আসসালামু আলাইকুম আলে আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু জি বলা আসুন মাওলানা সাহেব জি আলহামদুলিল্লাহ लगभग खाली बड़ा তাহলে তো কুরবানি দিলেন কিন্তু যাকাতের মাসলাটা কি সুবহানাল্লাহ 
जकत मसला तो हे चाइल्ड बेनिफिट चाइल्ड बेनिफिटे जे अमाउंट गो पाई जदि यार मालिकाना दिन रखी जो मन करी जगह से रखबी एगुल मालिक पैरेंट्स एगुल मालिक और पैरेंट्स बच्चा दे प्रयोजन अनुजीगू खर्च करते हैं तो हमें क्योंकि चाइल्ड बेनिफिट जकत दीते हैं और जदि चाइल्ड बेनिफिट को कमप्लीटली सेपारेट कर दी जे बाच्चा नाम जो चाइल्ड बेनिफिट आसते से बाच्चा नाम आलदा अकाउंट कर तर अंट सेव कर रखते पैसागुल्लाब ना खरचो करते सम्पूर्ण बाच्चा जो एगू सेव कर रखे तो हमें क्योंकि वही टिकार जकत दीते हैं और जो मिस कर रखी चाइल्ड बेनिफिट पैसा खर्च खर्च करते बाच्चा प्रयोजन अनुजाई प्रथम बैठक शेष बैठक ये समय आंगुलटा हटाइब मैं दाड़ करब और इल्ला जिसमें बोलो ये समय आंगुलटा नीचे मैं नाम फिलब ये नियम बस ये उत्तम तरिका बार को हादसे एस नाम हाथ मैं आंगुल नड़िए आंगुल नड़ा चड़ा कर तो बोलते हानाफी मजहब मत जो आंगुल नड़ा मैं अशाद पढ़ार समय अशाद अल्लाह इल्ला एक बार ही अपने शाद आंगुल उत्तोलन करबें আর ইল্লাল্লাহ বলার সময় সাত আঙ্গুলটা আপনি নিচে রাখবেন এটাই উত্তম আমল এটাই মুস্তাহাব এটাই মুস্তাহাব জি এটাই মুস্তাহাব কিন্তু অন্যান্য ভাই অনেক দিকে দেখা যায় যে তারা যখন বস মানে তাহাস তাসহুদ বা দুশুই পাশ মানে কন্টিনিউ আঙ্গুল কে নারান এই ধরনের একটা হাদিস আছে তারা হয়তো সেই হাদিসের উপর আমল করতেছেন কিন্তু আমরা আমাদের ইমাম আবু হানিফা ইমাম আবু হানিফা আপনি বলতেছেন যে সব সময় আঙ্গুলটা নাড়াবেন না শুধু আশহাদু আল্লাহ ইলাহা इल्लाल्लाह इस समय अपने हाथ आंगुल उत्तोलन करबें और इल्लाल्लाह बलार साथे साथ आंगुलटा नीचे नाम नीचे नाम फिलबें और यटाई उत्तम तरिका प्रश्न करते हैं अपन प्रश्न उत्तर माध्यम धन्यवाद